הריסות מבני מגורים, מבנים חקלאיים ובורות מים הם דבר שבשגרה כשמדובר באוכלוסייה הפלסטינית בשטחים, אך דיון מעמיק לגבי היעדר האפשרות החוקית של פלסטינים לבנות על אדמתם אינו שכיח. בשנות 71 הופקעו סמכויות התכנון מהפלסטינים והועברו לידי המינהל האזרחי והצבא. מאז כמעט כל בנייה הופכת ללא חוקית. בחודש אוגוסט הגישו מועצות הכפרים הפלסטינים, יחד עם קואליציה של ארגוני זכויות אדם, עתירה לבג"ץ, בבקשה להשיב לידיהם את ועדות התכנון בשטחי C. Building and zoning laws are intentionally manipulated to make it almost impossible for a Palestinian to get a legal building permit uh, in area C. A family needs to build a house, but they can't do it. And, and when they do so uh, illegally, because they have no other choice, Uh, they become criminals against their own will, so to speak. Uh, their home can, and, and in many cases, is demolished. המצב התכנוני בשטחי C סותר את החוק הבינלאומי. לכן לעתירה צורפו חוות דעת של מומחים המסבירות את אי החוקיות של המצב. An occupying power has to respect the local legislation. The local legislation was the Jordanian legislation before 1967, which foresaw three levels of planning committees, and uh, Israel as an occupying power has changed this, has abolished the local and the district planning committees. And there's only a higher planning committee with subcommittees which are only uh, staffed by Israeli uh, civil administration and military personnel. And here, This planning regime did not enhance civil life, and only 1% of the occupied territories is open for building for the Palestinian development. In the settlements, there are 16 functioning planning committees, special planning committees, which are made up mainly of settlers, while for the Palestinians, there's zero such planning committee. So this is an obvious discrimination, even if for a moment we forget that the settlements shouldn't be there. באמצעות העתירה, משנים ארגוני זכויות האדם והוועדות המקומיות אסטרטגיה. במקום לנסות ולהציל מהריסה מבנים בודדים, הם מנסים להחזיר את סמכויות התכנון לפלסטינים, כפי שהיה לפני 1971. אנחנו נמשיך לעקוב ולדווח.